Chama, chama, chama. Olha como ela vem, vem, vem. Olha. É, Vili Hackley. Tem um preconceito, não preconceito, mas é, uma preferência no, dos orientais pela própria descendência? Você acha que tem isso? Tem. Tem. Tipo assim, mas hoje em dia, não mais. Eu acho, né? Porque... Até a minha geração, que eu acho que, eu acho que foi o limite, assim, de... Não tem nada a ver isso, mas antigamente, a geração dos meus pais e antes, tinha uma preferência, assim, por oriental, assim, tipo, casar com oriental. No caso pra manter falei, a tradição isso, ali, a descendência exato. e tal. É, e também é porque, tipo, você é de São Paulo, né? Sim. São Paulo tem uma colônia japonesa enorme, né? Maior do... Do, do, do mundo. É, é. E o pessoal, tipo, quem vem do Japão muitas vezes, não falava outra língua. Então eles ficavam todos juntos, vivendo juntos. Então casavam então, ali. Então acabava casando ali, era muito mais fácil e, tipo, e, e vai alimentando isso. Mas hum. você já namorou alguém que não era oriental? Ah, na verdade é só. A maioria. <risos> na verdade, acho que é só a Jaque que era. É? Uhum. Aí nasceu um monte de japinha bonitinho. <risos> <risos> Olha que antes da gente continuar o nosso bate-papo, vamos pro babado da vida, Vini? Senão depois fica tarde pra gente, olhar pra, pra gente ligar pra casa dos outros. Olha aqui, Marcelo, eu sei que você assiste, mas eu preciso falar, né? Hum. Babado da vida, a gente vai ouvir um babado da vida de alguém. E hoje é o babado, o marido da Ingrid que quis economizar 5 reais no Beto Carreiro <risos> e quase morreu. Bota esse Caralho. babado aí, Vini. Meu esposo e eu fizemos nossa primeira viagem única até agora para o Beto Carreiro. Eram dois dias de parque e aproveitamos o primeiro dia. Aí na hora que botou aquela sede... Ele se recusou a pagar 5 reais na água porque ele achou caro. Então eu comprei a minha água porque eu não sou boba nem nada. E ele foi no banheiro beber água da torneira. Só que a água do parque ela é imprópria para consumo e reutilizada. Então, claro, né, que ele passou mal, é, teve vômito, enjoo e infecção intestinal. Eu não sabia de nada, corremos para o hospital, gastamos com táxi, quase é, apanhamos dos taxistas porque pedimos um Uber, enfim. E no final a gente gastou mais de 200 reais só porque ele queria economizar 5 reais. Gente, tu sabia disso? Vocês sabiam disso? Que a água era aproveitada? E, então, mas é, deixa eu defender o, o mão fechada aí. Defende aí. <risos> Vamos lá. Bota é... sua carinha aí, que eu quero ver você. Eu tô, cadê? Não, não tá rolando e tá. Ah. É, eu moro, a família mora lá do lado, né? Eu já fui muito. E uhum. realmente tem uma questão, não é que às vezes, não sei se é o caso deles, a água é cara, né? 5, 6 reais a garrafinha. O problema é que lá é muito quente. E você soma isso com, com adrenalina e todos os brinquedos. E... Quando eu fui, a última vez que eu fui, eu devo ter tomado, sem mentir, umas 10 garrafas. Eu lembro que no, no final eu já estava enraivecido. Eu falei, cara, eu gastei 50, 60 reais só de água. Porque, não, mas assim... Mas... Não, sei se é o caso, não sei se é o caso dele, entendeu? Mas realmente lá é muito quente. Não tem... Né? É, só tem uma opção, um preço tabelado lá. Mas ela falou que ele teve infecção intestinal, cara. Isso aí é brabo. É, pode pra, ter sido bica, alguma né? coisa foi, que ele comeu também, né? Foi pra bica. É. Porque calor, minha filha. Juntou calor. Juntou comida estranha que tu não tá comendo. Ah, mas também... Bom, a pessoa vai no Beto Carreira. Já <risos> sabe que as coisas vão, vão ser caras. Pois é, Você, igual, igual é pra mim. É. Não vai ter mesmo. Vai pagar 15 dólares na pipoca. Então <risos> leva uma, uma térmica na mochila, né? Verdade. É ruim Eu sou dessas. Não, não, tem, não tem nenhum informativo, não tem nada. E lá é tipo hiper mega isolado, assim, sabe? E não e pode é entrar real... com mochila não, Vini? Pode, pode sim. A questão Vamos é lá. só é falta de instrução mesmo. Ninguém Por... fala. Entendi. Pra, pra isso. E, e realmente é um lugar muito quente. Muito, Porque olha aqui. Muito quente. Você pode levar sua garrafa de... Duas garrafinhas lá de dois litros que você vai ter certeza que você vai tomar tudo no dia. Eu não sabia que lá era tão quente, não. Quando eu fui a primeira vez pra Disney, eu, tipo assim, eu fui vendendo almoço pra comprar janta, né? Hum. E assim, pô, eu não tinha dinheiro pra ficar lanchando. Eu ia na Cicis Pizza, 5 dólares a pizza, entendeu? Muito barato. Eu levei lanche, meu filho. Eu levei água da casa, levei lanche e não, não comi lá. Então assim, né? O negócio é esse. Mas vamos ver se a gente liga pra ela ou se não liga? Vamos ver. Hum, é. Bota a roleta na tela. Olha, ó. Decide aí, Marcelo, é o nome da nossa roleta, hein? <risos> Ó, tem Liga Liga, Marcelo decide, liga e não liga. Tem um não liga só, vamos ver se a gente liga pra ela. Pode girar. Liga, liga! Primeira vez, hein? 
Desculpa, gente, hoje eu tô terrível. Eu bebo água e fico arrotando, Liga perdão. Ali, Liga. Liga ali, qual é o nome dela? Ingrid. 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 Alô? Ingrid! Oi! Você está podendo falar, maravilhosa? Tô sim, claro. Vem cá, me conta esse babado. Ó, o Marcelo tá te ouvindo também. Fala aí, Marcelo. Tudo bem, Ingrid? Diz que é água do Marcelo. <risos> Tudo. <risos> Olha que Marcelo. Olá, Marcelo. Que Oi. honra poder participar com você. Ai, a gente tá Adoro vendo. Adoro suas edições. Ai, Ai viu? <risos> Olha aqui, ô Ingrid, que história é essa? Teu marido teve infecção intestinal porque foi beber água da bica? Ele, ele, ele já é mão de porco, né? Mas a gente ficou economizando. E aí ele, eu falei, vamos beber água. Aí ele falou assim, ah, deixa eu ver quanto que é. Ele falou, cinco reais, né? Na época, <risos> já era um absurdo. Uhum. Aí ele falou assim, não, não, não quero não. Vou ali no banheiro rapidinho. Eu já sabia que ele tava querendo economizar, né? Falei assim, vou beber minha água que eu não vou passar sede. Uhum. Aí ele foi, passou mal... E eu, sem saber de nada, né, a trouxa. <risos> aí eu falei assim, cara, tá, quando a gente tava no avião, ele falou, olha só, eu tô passando mal porque eu bebi água lá do Beto Carreiro e depois eu fui pesquisar e a água é reutilizada. Aí eu não acredito que você quiser economizar cinco reais e a gente quer tomar de reais. Não acredito, mas... Cara, eu vou te falar, pior que infecção intestinal é um bagulho horrível, gente, sério. Toda vez que eu tenho, eu fico assim, não, senhor, não deixa eu ficar com isso. Pelo amor de Deus, eu preciso melhorar, porque é muito ruim, cara. Tu fica indo no banheiro o dia inteiro e é um enjoo, um negócio horrível. Coitado, cara. Dá até fraqueza, né? Dá fraqueza. Sim, menina. Agora não, vem cá, ele é, aprendeu, não. né? Não, não aprendeu, não. Continua essa de <risos> Ai, meu pai. Qual é o nome dele? Pedro. Pedro, pelo amor de Deus, se você estiver ouvindo, não faça mais isso, tá? Abre essa mão aí. <risos> Mas, ó, Marcelo já deu uma esculachada aqui, hein, quando ele ouviu o babado. Fala aí, Marcelo, o que tu falou? Que quando chega no Beto Carreiro, já sabe que vai gastar o dinheiro. É, se você tá disposto a ir no Beto Carreiro, ou que seja, qualquer outro parque de diversão, você tem que saber que você vai gastar uma graninha ali. Né? Cinco reais. É, assim. com certeza. É, com, é porque a gente, a gente tem a mania de comparar com o mercado, né? Falei, pô, sim, cão, sei lá, é. 10 litros de água aqui por uma garrafinha de 500. Mas tem lugar que não tem mas... jeito, né? <risos> Verdade, mas olha, as coisas nem são tão caras lá. Eu acho que aqui no Rio as coisas são mais caras do que lá ao redor, né? É, pois no é, caso é o parque mesmo que é caro. Vai pro Mas ele é mais de em todo lugar mesmo. <risos> É, verdade. Ai, meu pai. Então tá, Ingrid. Obrigada por ter mandado seu babado, viu? Um beijo, um beijo na família. Te acompanho muito. Muito feliz de estar participando aí do VacaCast com você. Obrigada, meu irmão. Prazer falar contigo, viu? Beijo, Ingrid. Beijo, Marcelo. <risos> beijo, tchau, tchau. tchau. Olha aqui, é, voltando ao seu babado, porque você falou que voltou, né, tal, pro Brasil, uhum. mas por que, que vocês resolveram voltar? Como é que foi essa experiência no, no Japão? Não foi, não é. tava bom, porque você não casou lá, entendeu? Já tava é. lá. Pre... É, Evelyn, eu também queria saber como é que é a vida no Japão. É isso, porque é. dizem que lá é maravilhoso, primeiro mundo, sei lá. É, assim, se você for pra trabalhar, é, é bem puxado a rotina lá. A gente trabalhava... O horário normal, assim, tipo, 8 horas e, e obrigatoriamente, assim, né? Não é que é obrigatório, mas a fábrica já fala assim, ó, pelo menos duas horas extra todo dia. Então, tipo, mas assim, pago não, remunerado. Ah, claro. Né? Ah, bom, né? Sei lá, porque <risos> falam que tem várias lojas no Japão, na China, sei lá, que é tudo não, que não mas pagam. É na... Não, é na, na China, China. É na China. China. É. Já tô envolvendo o Japão aqui, aqui não, na máfia. Pago... <risos> aqui no Brasil é normal, por exemplo, eu faço duas horas extra todo dia. Ué, gente, vocês estão me botando pra trabalhar todos os dias feriados, inclusive. Então, se eu quiser fazer uma denúncia é aqui... Isso. Mentira. <risos> então, lá você trabalha... <risos> Eita! <risos> Ô, Vini, esse eu não tenho, você me manda depois. Né? <risos> Ai, meu pai. <risos> então, é, você trabalha muito, mas, assim, você chega no final do mês, você ganha bem, assim. Apesar do, de hoje o custo ser alto, mas a, a parte boa é que você chega num, tipo... Recebeu o salário, você vai passear num, num shopping da vida, é, você passa pelas lojas com seu salário, você olha para qualquer loja ali e fala assim, eu posso comprar qualquer coisa que tem aqui, 
É, exceto se não for uma concessionária de carro, né? Porque aí já também é demais. <risos> Mas é diferente, porque de repente você vai num shopping aqui no Brasil, você vai lá com seu salário é, comercial, você entra numa loja de bolsa, por exemplo, assim, de calçado. Às vezes o, o salário do seu mês você não compra aquilo. No Japão, o, o, o tênis, eu gosto muito de... Uhum. Adidas, pode falar, meu filho, pode falar, caralho <risos> Eu gosto muito de Adidas Lá eu tinha coleção de tênis Porque é, eu sempre é, gostei de um calçado claro assim Aí eu tinha com as listras verde, vermelha, dourada E tipo, era, na época era 2 mil ienes Eu ganhava é, 1.400 por hora Ou seja, em uma hora eu comprava um par de tênis e lá, tipo, o pessoal assim, ah, sujou, você não vai lavar. Você joga fora e compra outro. Nossa, eu ia lá no lixo fazer a festa, que eu sou dessas. Os Estados Unidos tem não, muito isso, a né? Gente, a gente não faz, porque a gente tá acostumado com aqui, né? Sim. Mas o pessoal, assim, usa até ficar é, sujo, 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 e joga fora e compra outro. Porque é, é muito consumismo, assim, eu acho. Cheguei! Vem, 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 vem,